అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజు కథ రాసిన వారు అనుగారు అభికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక అక్కడే అలాగే కూర్చొని ఏదో ట్రాన్స్లో ఉండిపోతాడు భూమి మాట్లాడిన మాటలే గుర్తొస్తున్నాయి అభికి తను ఎవరితో మాట్లాడితే నాకేంటి నాకెందుకు కోపం వస్తుంది వాడెవడో వచ్చి భూమితో ఉంటే నాకెందుకు కోపం వస్తుంది అయినా నేను తన గురించి ఆలోచించడం ఏంటి అని అక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళగానే హాల్లో కైలాష్ గారు ఇంకా జనని గారు ఇద్దరు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అభి కోసం ఎలా అయినా ఈరోజు అడగాలి అని అసలే అభి చిరాకులో ఉంటాడు భూమి మాట్లాడిన మాటలకి ఇంకా వాళ్ళు అడిగేసరికి అభికి ఇంకా కోపం వచ్చి అసలు నన్ను ప్రశాంతంగా ఉండనివ్వరా ఎందుకు ఇలా అడిగి చంపుతున్నారు అని అరిచేసి తన రూమ్కి వెళ్ళిపోతాడు అభి సీరియస్గా ఉంట అంటాడు కానీ ఎప్పుడు ఇలా అరవలేదు అని జనని గారు అనుకుని భూమినే అడిగి తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటారు భూమికి కాల్ చేస్తుంది జనని హలో భూమి ఎలా ఉన్నావు తల్లి రేపు ఒక్కసారి కలుస్తావా హా తయా కానీ ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చాక కలుస్తా అని ప్లేస్ టైం చెప్పి కాల్ కట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి వెళ్ళగానే అభి తన క్యాబిన్లో కూర్చొని సీరియస్గా వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు భూమి లోపలికి వెళ్ళి అభి షెడ్యూల్ అంతా ప్రిపేర్ చేసి టేబుల్ పైన పెట్టి వెళ్ళిపోతుంది అభి భూమి వచ్చినా కూడా తనని పట్టించుకోకుండా తన వర్క్ తను చేసుకుంటున్నాడు ఏంటి అభి వెళ్ళినా కనీసం చూడని కూడా చూడట్లేదు నిన్నటి దానికి బాగా హర్ట్ అయినట్టున్నారు అభి ఎంత సీరియస్గా వర్క్ చేసుకుందాం అనుకున్నా తనకి భూమి మాటలే భూమినే గుర్తొస్తుంది ఇన్ని రోజులు ఏం చేసినా ఏమన్నా కూడా ఒక్క మాట మాట్లాడని భూమి ఇప్పుడు ఇంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది ఇంత ధైర్యంగా ఎలా మాట్లాడగలుగుతుంది మీ మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి మీరు కొట్టినా తిట్టినా ఏం చేసినా సైలెంట్గా ఉన్నాను అన్న అని భూమి అన్న మాటలే గుర్తొస్తున్నాయి అభికి ఒకవేళ భూమి నాటకం అయి ఉంటే తనకి నా దగ్గర నాటకం ఆడవలసిన అవసరం ఏముంది ప్రతాప్ గారికి నాకు చాలా గొడవలు అయ్యాయి ఒకవేళ నిజంగా నన్ను లవ్ చేయకపోతే వాళ్ళ నాన్నకి నాకు ఉన్న గొడవలకి ఏదో రకంగా నన్ను చీట్ చేసేది కానీ అలా ఏమి చేయలేదు నిజంగానే నన్ను లవ్ చేస్తుందా నేనే అర్థం చేసుకోవట్లేదా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు ఇక్కడ శ్వేత రోహిత్లో శ్వేత రోహిత్ని ఎంత అవాయిడ్ చేస్తున్నా శ్వేత వెనకే తిరుగుతాడు ఎటు వెళ్తే అటు వెళ్ళడం ఏ పొట్టి పొట్లం ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకోవే ప్లీజే తప్పు చేశాను ఒక్కసారికి క్షమించు మళ్ళీ ఆ తప్పు చేయను నీ కోసం నీ ప్రేమ కోసం అక్కడ జాబ్ ఫ్యామిలీ అన్నీ వదిలేసి వచ్చాను ఇప్పటికైనా నా ప్రేమ అర్థం కావట్లేదా ఇంట్లో అందరికీ నేనేంటో నా మనసేంటో అర్థమవుతుంది నీకే ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు ఐఎమ్ రియలీ సారీ పొట్టి అంతా మ్యారిడ్ అండ్ ఫ్రెండ్ చెప్పాడని నువ్వు చేశావు ఇప్పుడు కూడా తను ఏది చెప్తే అది అది చెయ్యి వెళ్ళు ఇంకో అమ్మాయి కూడా లవ్లో పడేయమంటాడు అది కూడా చెయ్యి అంటుంది ఏయ్ వాడిని ఏమనొద్దు వాడు నాకు చెప్పిన మాట నిజమే వాడేదో కోపంలో చెప్తున్నాడని వాడు చేసేది తప్పు అని నేను మెల్లగా సర్ది చెప్తామనుకున్నాను కానీ నేనే నీకు పడిపోయాను వాడు చేసింది తప్పే కావచ్చు కానీ వాడే లేకపోతే నేను ఈరోజు నిన్ను కలిసేవాడినా అయినా నేను నిన్ను మనస్ఫూర్తిగా లవ్ చేస్తున్నా అని చెప్పగానే వెంటనే సారీరా నేనే దగ్గరుండి మీ పెళ్లి చేస్తాను అన్నాడు అర్థం చేసుకొని ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకొని ఓకే అంటే నాకన్నా అదృష్టవంతుడు మరొకడు ఉండదు నువ్వు వద్దు అంటే కూడా నిన్ను నేను బలవంతంగా ఒప్పియలేను నువ్వు ఎక్కడున్నా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటాను అని కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని వెళ్ళే లోపే ఏ కోతి ఎక్కడికి రా వెళ్ళేది నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతావా హా అని వెళ్ళి హక్ చేసుకుంటుంది థ్యాంక్ యూ పొట్టి అండ్ సారీ రా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి తప్పు చేయను నీ దగ్గర ఏది దాచను అని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తాడు ఇంట్లో నారాయణ గారికి నీరజ గారికి కూడా ఇష్టమే ఇంకా శ్వేత వాళ్ళ నాన్న కూడా నా కూతురు సంతోషమే మేము కూడా కూరుకునేది అని అంటాడు మొత్తానికైతే శ్వేత రోహిత్ ఇద్దరు కలిశారు నారాయణ గారు వచ్చి మన్వడ పెళ్ళి నేను ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటే నాకు కొంచెం మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది బాబు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటానో ఎప్పుడు పోతానో నా కళ్ళ ముందు మీ పెళ్లి జరగాలి అని అంటుంటే ఏంటి నానమ్మ మాటలు ఓకే మీరు చెప్పినట్టే చేద్దాం కానీ పెళ్ళి అక్కడే జరిపిద్దామమ్మ అని రోహిత్ అనగానే ఎక్కడైనా మాకు ఏ ప్రాబ్లం లేదు బాబు పెళ్ళి జరగడమే కావాలి అని అంటుంది ఇంకా వెంటనే అందరూ కలిసి నెక్స్ట్ డేనే అందరూ రిటర్న్ అవుతారు రాగానే వెంటనే రోహిత్కి కాల్ చేస్తూ అభికి కాల్ చేస్తాడు అభికి కాల్ చేస్తే అభి రోహిత్కి జరిగింది మొత్తం చెప్తాడు రోహిత్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు కానీ ఎందుకో హ్యాప్ 
అభి హ్యాపీగా లేడు అని అనిపిస్తుంది రోహిత్కి అభి వాయిస్లోనే అభి ఆర్ యూ ఓకే అని అడుగుతాడు లేదురా ఒక్కసారి మీట్ అవుతాం రా నీతో చాలా మాట్లాడాలి అంటాడు ఓకే అని రోహిత్ ఆఫీస్కి వస్తాడు అక్కడ భూమి రోహిత్ని చూసి సార్ మీరెప్పుడు వచ్చారు అంత ఓకేనా అని అడిగితే జరిగింది మొత్తం చెప్తాడు చెప్పాను కదా సార్ శ్వేత చాలా మంచిది సార్ అని అంటుంది చూసారా వచ్చి కనీసం నాకు కాల్ కూడా చేయలేదు మమ్మల్ని మర్చిపోయింది ఇంకా రోహిత్ సార్ పక్కన ఉంటే నన్ను ఎక్కడ పట్టించుకుంటుందిలే అని అంటుంది అదేం లేదు భూమి ఈ రోజే వచ్చాం ఇక్కడికి అని నేనితో తర్వాత మాట్లాడతాను అవి ఎందుకు అర్జెంటుగా మాట్లాడాలి రమ్మన్నాడు ఏమైంది భూమి అని అడిగితే అంత అభి సార్ చెప్తాడులేండి సార్ మీరు వెళ్ళండి అంటుంది లోపలికి వెళ్ళగానే అభి ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు రోహిత్ వచ్చింది కూడా పట్టించుకోకుండా అభి అభి అని భుజం తట్టి పిలిస్తే అప్పుడు ఈ లోకంలోకి వచ్చి హారా రోహిత్ సారీ రా ఎప్పుడు వచ్చావు రా అని అడుగుతాడు అంత ఓకేనారా శ్వేత యాక్సెప్ట్ చేసిందా హారా నా సంగతి తర్వాత ఏంటి ఏదో మాట్లాడాలన్నావు ఇక్కడ కాదురా బయటికి వెళ్దామని రోహిత్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు భూమి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు వీళ్ళు అని అనుకొని మళ్ళీ తన వర్క్లో తాను మునిగిపోతుంది ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్తారు ఇద్దరు అసలు ఏం జరిగిందిరా భూమి కూల్గానే ఉంది కదా ఏమైనా జరిగితే భూమి అంత కూల్గా ఉండదు కదా అని అడుగుతాడు వెయిట్ రా చెప్తాను చెప్పింది విన్న తర్వాత నువ్వు చెప్పు అని అభి చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాడు ఏం జరిగిందో పొల్లు పోకుండా మొత్తం చెప్తాడు రోహిత్ షాక్ అవుతాడు భూమి నిన్ను లవ్ చేయడం ఏంట్రా అసలు ఏంటి ఇదంతా నాకేం అర్థం కావట్లేదురా అంటారు అంటాడు రోహిత్ నాకు కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదురా భూమి కావాలని చేస్తుందా లేక నిజంగానే నన్ను లవ్ చేస్తుందా అర్థం కావట్లేదు ఎంత ఆలోచించినా భూమి భూమి చాలా మంచిది ప్రతాప్ గారి కూతురు అనగానే అతనికి నీకు గొడవలు ఉన్నాయని తనేదో నిన్ను చీట్ చేస్తుంది నాటకం అనుకుంటే ఇన్ని రోజులు చెయ్యొచ్చు కదా తను పీఏ తనకి అన్ని నీ విషయాలన్నీ తెలుసు ఆఫీస్ విషయాలు నీ పర్సనల్ విషయాలు అన్నీ తెలుసు ఒకవేళ అలా చేసేదే అయితే అప్పుడే చేసేదే కదరా నేను శ్వేత దగ్గరికి వెళ్ళే ముందు తనతో మాట్లాడనరా తన మాటలు కూడా నాకు కొత్తగా అనిపించాయి మనసుతో కోరుకునే వాళ్ళు కావాలి కానీ శరీరాన్ని కోరుకునే వాళ్ళు కాదు అని కొత్తగా మాట్లాడిందిరా నిజంగానే నిన్ను లవ్ చేస్తుందేమోరా లేకపోతే అంతలా ఎందుకు చెప్తుంది ఒక్కసారి ఆలోచించరా నువ్వు కూడా తనైతే చాలా మంచిది నువ్వు అనుకున్నట్టు తన నాటకం అయితే ఆడట్లేదు అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి తనతో మంచిగా మాట్లాడరా తను నాకు మా తను నాకు మాట్లాడే ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదురా ఎలా మాట్లాడమంటావు అభి నువ్వు మాట్లాడుకొని ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే ఎంతసేపు రా తనకెలాగో నువ్వు అంటే ఇష్టం తను ఒప్పుకుంటుంది నువ్వు అంటే ఇష్టమని చెప్పిన తర్వాత కూడా నువ్వు అలా అనేసరికి తను తీసుకోలేకపోయింది అంతే తనని మిస్ చేసుకోవద్దురా అభి ఎన్ని రోజులు నేను చీట్ చేయాలనుకున్న డాలీని నమ్మావు మరి ఎంతలా ప్రేమిస్తున్నా అని చెప్తున్న భూమిని ఎందుకు రా నమ్మట్లేదు థింక్ చేయ అభి మంచి డెసిషన్ తీసుకో నువ్వే చెత్త పనులు చేసినా తను ఒక్క మాట కూడా అనలేదు నిన్ను మార్చుకోవాలనుకుంది అదే తన ప్లేస్లో నువ్వుంటే ఏం చేసావు ఎవడో వచ్చి తనతో మాట్లాడాడు అని కోపంగా భూమి మీద అరిచేశావు నీ ఇష్టం అభి ఏం డిసైడ్ చేసుకుంటావో చేసుకో అని చెప్పి అక్క నుండి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా శ్వేత అండ్ భూమి కూడా కలుసుకొని మాట్లాడుకుంటారు ఇంట్లో ఒప్పుకున్న విషయం అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా శ్వేత భూమికి చెప్తుంది శ్వేతకి ముందే తెలుసు భూమి అన్నాథ కాదు అని కానీ అభి అభిని లవ్ చేసిన విషయం తెలియదు ఆ విషయం ఇంకా డాలీ విషయం అన్నీ తనకి చెప్తుంది ఆరోగ్యం నీతో ఎలా ఆడుకున్నాడో నువ్వు ఇప్పుడప్పుడే ఒప్పుకోవద్దు భూమి నిన్ను ఎలా టార్చర్ చేస్తాడో నువ్వు అంటే ఏంటో తెలిసి రావాలి అని అంటుంది శ్వేత ఏంటి తెలిసి వచ్చేది వాడు చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడు అసలు ఇంకా నమ్మలేకపోతున్నాడు ఎలా నమ్ముతాడు భూమి నీతో పాటు ఉన్న మేమే నమ్మలేకపోయాము వాడు నమ్మాలంటే కొంచెం టైం పడుతుందిలే అంటాడు రోహిత్ ఎంత టైం అయినా పర్లేదు సార్ తను మారాలి అంతకు మించి నేనేమీ కోరుకోను అంటుంది భూమి మరి అభి భూమిని నమ్మి నిజంగా మారుతాడా మారి ఇద్దరు ఒక్కటవుతారా లేదా అనేది నెక్స్ట్ పాటలో చూద్దాం వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్